20 let, takže já nevím, bavilo nás to, tak jsme s tím začali, že jo. Začali jsme v malým pomáhu, že jo, nějakým internetovým obchodem s nějakýma zrovnocenýma zbraněma, doplňkama. Ono to vyplnulo z toho, že tenkrát probíhaly masivně odprodeje a my jsme tady měli vlastní prostory, velký skladový prostor, jsme ten materiál měli kam uskladnit, no, což většina těch firm v branži nemá. No, tak jsme se postupně stali celkou velkou firmou, co obchodu s vojenským materiálem. A v těch no. bednách je to tady? Střelivo, jenom střelivo. Můžeme se podívat? No, určitě. Jak mi říkáte náboj. Tohle je teda třeba odkuď? No, tak je to nějaká varšavská smlouva, že? To je 760 a 54R. Jakou část toho vašeho biznesu tvoří export za hranice? To se liší rok od roku, že jednou prodáme, jednou prodáte 60 tisíc protitankových střel v Čechách a jednou prodáte 100 tisíc pancerů za zahraničí, takže to se nedá říct, že to je nějakým poměrným způsobem. Ten váš hlavní trh je kde? Zase nemáme jako hlavní trhy, že to je, hodně se prodává do Afriky, hodně se prodává na Blízký východ, docela hodně prodáme do Polska, že pro polskou armádu. Samopal uzí izraelský. To jsou půty původní stav spod izraelské policie. No tak. Máme i škorpiony někde, no. nebo někde máme jich tisíc škorpionů, ale jde ŠKM Kulomec. Vyráběl se v Čechách, v Polsku, co na Slovensku, to jste nově. To se dá připevnit na tyč, na auto nebo kamkoliv? No, to je v na těch pick-upech to vozí. ŠKM to je přesně ten model, jako který se používal třeba v té Syrii hodně. Hmm? Jo, jo. Během posledních 15 let stoupil objem zbrojního exportu z České republiky téměř desetinásobně. Dělo se to na pozadí nárůstu útrat na zbrojení po celé planetě. Přitom ještě v 90. letech převládal mezi vítězi studené války pocit, že další konflikty už budou jen menšími potičkami na cestě k nastolení míru a harmonie na celém světě. Tato vize se nenaplnila a od začátku nového tisíciletí začaly globální náklady na zbrojení opět stoupat. Čím to bylo způsobené, že za těch posledních 15 let to tak zásadně vyrostlo? A myslím si, že jedním z výhod, proč třeba naše menší firmy dokáží porážet na zahraničních trzích ty největší nadnárodní koncerny, je to, že česká politika si prostřednictvím dodávek venského materiálu nerealizuje nějaké politické ambice. Česká republika nikdy se nesnažila prosazovat si nějaké politické zájmy přes dodávky vojenského materiálu. Na rozdíl od velmocí typu Rusko, Spojené státy, Francie, tam samozřejmě ten potek vždycky je. Dá se říct, že se tohle odvětví vrací do nějakých dob staré slávy České? Určitě se tomuto odvětví daří. To bez pochyby nám za posledních 15 let export narost téměř desetinásobně. Ale abychom byli na tom jako za první republiky, kdy jsme v 30. letech patřili k největším exportérům, ke třem největším výrobcům vojenského materiálu na světě, to už nikdy nebude. Český zbrojní průmysl má jako tradiční i strategické odvětví znatelnou podporu také na nejvyšší politické úrovni. Například pro rezort obrany jde o klíčového spojence v případě vojenského ohrožení státu. Český obraný průmysl je v našich rezortních dokumentech hodnocen jako jeden ze základních stavebních kamenů bezpečnostní struktury státu. Jeho obraný, bezpečnostní a ekonomický přínos je významnou součástí rozvoje a udržení národních obraných schopností. V současné době se rozvíjí především v oblasti letectví, těžkých vojenských automobilů, ale i ručních zbraní a munice. Z praxe velmi dobře víme, jak nebezpečné důsledky může mít vytvoření závislosti na zahraničních dodavatelích, která může způsobit v krizové situaci omezení až ztrátu obrany schopnosti státu v důsledku nedodání potřebného vojenského materiálu či služeb. Pro letmou představu, kde všude má zbrojní průmysl své spojence, se můžeme podívat na redakční radu časopisu Review pro obraný a bezpečnostní průmysl. Vydává ho Hinková asociace a najdeme v ní lidi z prezidentské kanceláře, úřadu vlády, armády nebo i ministerstva zahraničí. Samozřejmě ministerstvo zahraničních věcí 
změnilo svoji politiku. Když to srovnám deset let zpátky, tak kdybyste na ministerstvu zahraničních věcí řekl slovo ekonomická diplomacie, tak by se chytali někteří za hlavu. Výrazným způsobem se to změnilo, nicméně stále v individuálních případech se může stát, že máme na některé země trochu jiný názor než lidi ze společné zahraniční a bezpečnostní politiky. Je to pochopitelné. My chceme víc obchodovat, oni si tak trošku kryjí záda, aby se Česká republika nedostala do nějaké situace, že se o ní bude špatně psát. Na to, aby se o nich špatně nepsalo, si dávají velký pozor také sami zbrojaři. Přestože pracují v kontroverzním odvětví, na které často dopadá kritika veřejnosti, většina z nich odmítla příležitost vysvětlit nám své pozice. Postoj tohoto průmyslu ke komunikaci s novináři asi nejlépe vystihl mluvčí jedné z velkých zbrojařských firm v odpovědi na náš mail. Toto odvětví bude vždy kontroverzní v pravém slova smyslu. Má velké příznivce, většina je k němu snad pozitivně neutrální, ale také extrémní odpůrce. Není v zájmu žádné soukromé firmy, aby se v reportáži stala symbolem českého obraného průmyslu, natož aby v ní vystupoval majitel. Přesto se nám podařilo dostat aspoň k Martinu Rudolfovi, jednomu z velkých českých obchodníků v odvětví. Kromě podniků, které zbraně sami vyvíjí a vyrábí, tvoří zásadní část tohoto biznesu v Česku lidé, kteří nakupují zbraně tam, kde jich je hodně a prodávají, kde je poptávka. Jedním z největších takových obchodníků je Martin Rudolf a jeho firma Zelený Sport. Jsou nějaké země, kam by byste nevyvážel čistě ze svého přesvědčení? Ne. Víte, co v 90. letech zmasakrovali v Ervandě milion spoluobčanů mačeta a motýkama, že jo? Tak co jim jako chcete zakázat, co jim chcete sebrat, že, ne, že nedodáte do Afriky pušky, tak tam přijdou čínské pušky, že? ruský pušky, belgický pušky, francouzský pušky, že? pušky z Koreji. Ne. Takže vlastně nějaké omezení nebo třeba embargo OSN? Já nejsem přesvědčen o tom, že ty embargo něco vyřeší. Jako věřím tomu, jako jsem přesvědčen o tom, že by se zbraně neměli prodávat zločincům, ale, ale, ale nezabrání to tomu. Že? Ten svět je tak velký a ten trh je tak velký, že kdo má, kde je poptávka, když ten zákazník má peníze, tak to koupí, když to nedodáte vy, tak to koupí, že jo, tak to koupí někde jinde. Že my, jsme, my jsme před 30 lety přestali vyrábět zbraně, opustili jsme světové trhy a, a hned ty trhy zaplnili německé firmy, francouzský, anglický, že jo, čínský. Že jo. Třeba ze Cypry, což je Stockholmský institut pro, no. pro výzkum míru. Já jsem jim právě říkal tady ten argument, který většinou zní v České republice, oni to srovnávali s argumentem, a když se řekne, že když já nedodám někam drogy, dodá je někdo jiný, přijde vám to srovnatelný? No, ale jako rozumíte mi, a ten tady z 30 drog něčemu zabránil? Nebo, nebo takhle, a nefetuje se? Nejsou italský řeky plný koksů? <laughs> Jsou. Jo, co, jako, na co my si hrajeme, že my někoho vychová, budeme někoho vychovávat, nebo ho budeme přesvědčovat, budeme ho přeučovat, tak se veme sem a tady s těma pracujeme s těma lidma, že jo? Argument, že když nevyvezeme zbraně my, tak je vyveze někdo jiný, je od zbrojařů jeden z nejčastějších. Stejně mluvil při našem rozhovoru i Jiří Hinek. Zatímco zpočátku měl Hinek radost, že si Česká republika nerealizuje své politické ambice skrze zákazy vývozu do problematických zemí, později se ukázalo, že naopak prosazování státních zájmů skrze exporty zbraní považuje za žádoucí. My musíme hájit naše národní zájmy, což je bezpečnost ve střední Evropě a samozřejmě i nějaká ekonomika, i nějaký vliv. Tím, že někam dodáváte vojenský materiál, tím získáváte spojence. Nemusí být úplně ideální, ale je to země, která vás může mít ráda. A nepůjde někam, kam vy nechcete, aby šla a to z mého pohledu je dneska Čína a Rusko. Hlavní aktér, který určuje a prosazuje české zájmy na mezinárodní úrovni, je ministerstvo zahraničí. Mezi lety 2014 a 2017 jej řídil Lubomír Zaorálek. Vypravili jsme se ho zeptat, jaký vliv získáváme ve světě právě díky exportu zbraní. To je trošku riziko přijímat tuhle, také takhle jednoduše přijímat tu argumentaci, že Protože to je pravda, že na tom trhu je dnes hodně zbraní a že ale si každý je nějak nahraditelný, ale jiná věc je, že my bychom se jako Evropané neměli vzdávat toho, že máme určitá pravidla pro to, k 
kam ty zbraně prodáváme. Máme i celou řadu velmi špatných zkušeností. Připomínám třeba tu, kterou se udělala v souvislosti s válkou s takzvaným islámským státem, kde vlastně bohužel došlo k tomu, že se postupně zjišťovalo, že všichni tam se na všech stranách vlastně objevují zbraně, které jsme tam dostali do toho teritoria my. A ať už z různých důvodů. A vlastně bychom se neměli podílet na tom, že se vlastně ten, ta místa konfliktní předspávají zbraněmi. A pak vlastně my pomáháme tomu, že ty konflikty jsou nekonečné. Zbraže z toho mohou mít radost, to chápu, protože ti na tom realizovali zřejmě poměrně dost velké zisky, nicméně ten celkový výsledek je strašný. Ministerstvo zahraničí je zodpovědné za při udělování těch vývozních licencí, za hlavně ten aspekt lidskoprávní, jestli ty zbraně nebudou používány v, v situaci nějakého porušování lidských práv. Vy jste byl ministrem zahraničí, jak je možné, že se vyváží například do té kritizované Saudské Arábie, která nemá úplně nejlepší pověst, co se týče lidských práv? No, tak nevím, jestli tam mluvíme o České republice, protože já nevím o tom, že bychom měli nějaké mimořádné dodávky zbraní do Saudské Arábie. Já si to teda špatně vybavuju, jestli tam byla nějak Munice, nevím ani jaký typ. Rozhodně to mi připadá, že to nebylo pro nás nějaký zásadní obchod. V době za Orálkova vedení ministerstva zahraničí se nicméně právě se Saudskou Arábí zásadní obchody dělaly. Podle výroční zprávy o kontrole vývozu vojenského materiálu Česká republika v roce 2014 realizovala vývozy do Saudské Arábie za 70 milionů eur, tedy téměř za 2 miliardy korun. Jednalo se tak o zdaleka největší vývoz do jedné země minimálně za 12 let, kdy se tyto výroční zprávy zpracovávají. Problematický pohled na právě Saudskou Arábii je poměrně dlouhodobý, protože podporuje různé skupiny v zahraničí. Se o ní ví dlouhodobě dokážete nějak vysvětlit, čím je, že vlastně prakticky celý západní svět tam ty zbraně dodává? Protože je strašně bohatá, protože to nabízí miliardy dolarů. To, co slibovali Trumpoli, to byl snad největší obchod v historii obchodu se zbraněmi, jenom 120, 130 miliard dolarů nebo kolik. Jako to byly gigantické obchody a podobně Francie a další. Podobně Británie, tak já přece mluvil jsem s těmi politiky, kteří i dnes mi říkají, my si nemůžeme dovolit to skončit. Pro nás je to národní zájem, takže to je úplně jednoduché. Prostě síla dolarů a síla desítek miliard dolarů, které Saudská Arábie nabízí, způsobuje, že ty státy prostě si nedovolí kritizovat. V současné době je poměrně dost těch konfliktů na Blízkém východě, zvlášť Severní Afrika. <coughs> tak podepsalo se to silně na těch to jsou, na To jsou malý, ten konflikt i Syrii byl velký, takže ve velkým tady nakupovala před prostředníky saudská vláda, americká vláda na, na vlastní entuzry, takže jako oficiálně z těch obchodníků do toho konfliktu nedával nikdo. A ty konflikty v té Africe jsou malý. Že? End User Certificate, neboli certifikát konečného uživatele, je jednou z podmínek pro udělení vývozní licence na obchod se zbraněmi a vojenským materiálem. Teoreticky by měl zajišťovat, že kupující strana dál neposkytne zboží aktérovi, kterému by země původu sama zboží neprodala. Dalšími pojistkami je vyjádření ministerstva zahraničí, obrany a vnitra ke každému obchodu. Jejich stanovisko by mělo zajistit, že prodej nepůjde proti zájmům České republiky. Ministerstvo zahraničí by mělo dál zaručovat, že zbraně nebudou použity k potlačování lidských práv. Ví to většinou ti lidi, co s těma zbraněma středivem obchodují, nebo kdo bude ten reálný end user? Víte, co pro vás ten reálný end user je vláda, vždycky vláda, že jo. Málo kdy to je nějaká firma, že většinou to prodáváte vládě, jak ta vláda s tím naloží to. Rozumíte mi, jestli česká vláda ode mě koupí, Tisíc granátů, no tak si s ním udělá, co chce, že jo? se mě nebude zpovídat přeci, že jo? to samý ta americká vláda, samý ta polská vláda. Že jo? Podle terénního výzkumu organizace Conflict Armament Research v Syrii bylo více než 50% zbraní a munice používané islámským státem vyrobeno v Rusku a v Číně. Většina zbylých zbraní a munice byla vyrobena v bývalých zemích Varšavské smlouvy, které jsou dnes v EU. Šlo především o Bulharsko a Rumunsko, ale významným dodavatelem byla i Česká republika. Problematice zbrojních exportů se ve své práci věnuje Jakub Eberle, výzkumník Ústavu mezinárodních vztahů, expertní organizace zřízené ministerstvem zahraničí. Čeho se dá dosáhnout tou regulací zbraní do problémových destinací? Čeho můžeme dosáhnout hned a okamžitě? 
a regulace nemusí mít znamená zákaz jakékoliv vývoze, ale nějakou přísnější regulací, tak je nějaká větší konzistence české zahraniční politiky. Česká zahraniční politika se dlouhodobě hlásí k lidským právům. V české veřejné debatě se strhne velká debata, tam příklad ve chvíli, kdy Jaromí Jagr do Číny. Ale nikdo tady příliš neřeší, že vyvážíme zbraně třeba do Saudské Arábie, do Spojených Arabských Emirátů a dalších zemí. Ale co je podobně důležité, je, je nějaký dlouhodobější vliv a ten můžeme dosahovat například v rámci Evropské unie. Prostě pokud budeme směřovat k nějaké, k nějaké společné politice, tak můžeme dosahovat například toho, že nebudeme přispívat k zvyšování napětí právě v těch regionech, jako je třeba Blízký východ, odkud například přichází potom, potom do, do, do Evropy spoustu problémů, jako je například organizovaný zločin, jako je terorismus, jako jsou další věci. V současné době existuje několik mezinárodních nástrojů, které regulují obchod se zbraněmi. Na úplně nejvyšší úrovni je to zbrojní embargo Rady bezpečnosti OSN. Jde o nejsilnější nástroj pro zamezení exportu zbraní do problematických zemí. S jeho uvalením musí nicméně souhlasit všichni členové Rady bezpečnosti, mimo jiné Čína, Rusko a USA, tedy země, které v mnohých konfliktech stojí více či méně odevřeně proti sobě. Evropská unie uvaluje svá vlastní embarga na vývoz zbraní a vojenského materiálu a svá embarga mají i některé další mezinárodní organizace. Dalším globálním regulačním nástrojem je smlouva o obchodu se zbraněmi. Tu podepsalo 130 států a 104 z nich je ratifikovalo. Hlavní hráči, jako je USA, Rusko nebo Čína, ji ale buď vůbec nepodepsali, nebo se ji neřídí. Evropská unie přijala takzvanou společnou pozici, která v osmi bodech stanovuje, do kterých zemí nebudou země EU zbraně a vojenský materiál vyvážet. Ta určuje, že se nebude vyvážet například do zemí, které porušují lidská práva, nebo do míst, ve kterých by další zbraně mohly přispět k destabilizaci regionu. Po arabském jaru se změnil například přístup zemí, mnohých zemí z Evropské unie, k Egyptu, kde ten režim není úplně demokratický, negarantuje, že nebudou zbraně použity proti demonstrantům a přesto Evrop, státy Evropské unie mnohé vyváží zbraně právě do Egypta, aby ta země byla stabilní a aby nás případnou nestabilitou neohrozila ještě více. Jak se díváte tady na takovouhle pragmatickou politiku? Egypt je poměrně složitý případ. K té stabilitě jistě, v tuhle chvíli to tak je, ale za prvé, jaká to je stabilita, pokud stojí na moci bezpečnostních složek. A za druhé, už jsme viděli spoustu stabilních, stabilních režimů najednou se zhroutit. Můžeme jmenovat rok 89 v Evropě nebo konec konců to arabské jaro. A ve chvíli, kdy se hroutí režim, který je po zuby vyzbrojen, tak to samozřejmě najednou dává úplně, úplně nový kontext tomu, takže bychom měli vnímat i tato rizika. A ta otázka nestojí, tak jak ji často říká, kladou někteří, někteří vlastně kritici jakýchkoliv regulací, prostě vůbec nevyvážet nebo vyvážet cokoliv. Tady je prostě paleta, paleta rozhodování, které často jsou těžká, protože nebuďme naivní, zahraniční politika je často volbou mezi špatnými možnostmi, kde vybíráme tu méně špatnou. A tak to vidím třeba v případě státu jako Egypt. Některé státy Evropské unie začínají už dnes přijímat přísnější nástroje regulace obchodu se zbraněmi. Ty ve výsledku dopadají i na obchodníky ze zemí s volnější legislativou. Dneska řeknu na rovinu, většina zemí, ani většina našich firm ani neskouší přesto Německo vozit, protože ví, že by nemuseli dostat transitní licenci, že řízení trvá velmi dlouho a dnes se většina zboží vozí přes jich, což je to nejkomplikovanější, co je a velmi drahé. Ta doprava je velmi drahá, protože vy překládáte zboží. No jo, je, je to bránění volnému pohybu zboží. Z politických důvodů, ne z bezpečnostních, ale z politických důvodů. Oni vám nepovolí transport přes svoje území, takže to máte. Vy nemáte problém s exportem jako takovým, ale vy máte prostě problém s transportem toho materiálu přes tu v úzovkách partnerskou zemi. Že? To je, já jsem zažil ještě RVHP, Vačovskou smlouvu, tohle si já nemůžu představit. Jo? To, co mi říkám Evropská unie, a chovají se k nám jako k zemím druhého, třetího řádu, že? A jak se to ve výsledku teda dá exportovat v případě, že vám Německo nebo západní Evropa nepovolí ten transit? Je to hlavně západní musíte najít, musíte, najít nějakou, musíte najít nějakou cestu přes jinou zemi, akorát to zdraží dopravu, že? Takže kudy se teď vyváží nejvíc? To je po různu, že jo? Přes Polsko, že jo? Přes Pol... na, třeba mě na Polsko, že jo? Tam jsou velké přístavy. Takže na Gdaňsku většinou se jde. A po zemi to není moc cesta. 
po zemi přes Balkán, že nebo letecky. Teďka vím, že třeba kolegové Afriku hodně vozí letecky, no, protože pro, je nemožný přes, přes, pardon, přes Německo províst. Nizozemská organizace Stop Wappenhandel přišla na jaře se zjištěním, že přes přístav v Rotterdamu putovaly v zimě desítky milionů nábojů z Česka do Spojených Arabských Emirátů. Spojené Arabské Emiráty se přitom po boku Saudské Arábie účastní války v Jemenu, která si vyžádala přes 100 tisíc mrtvých a z domova vyhnala více než 3 miliony lidí. V roce 2018 OSN varovalo, že v důsledku války může vyhladovět až 13 milionů lidí. To by znamenalo nejhorší hladomor za posledních 100 let. Nizozemské ministerstvo zahraničního obchodu odůvodnilo schválení převozu tím, že když má partnerská země podobné kontrolní mechanizmy s nizozemským systémem, nebude podrobovat export další prohlídce. Organizace však upozorňuje, že v případě vyzbrojování složek Spojených Arabských Emirátů je náročné, jestli ne nemožné pochopit českou interpretaci evropské společné pozice v otázce obchodu se zbraněmi. Ale takové to, že máte nějakou pofiderní nevládní organizaci, která se zviditulňuje tím, že, že napíše zprávu, že v této zemi by mohlo, kdyby a někdo se s tím zabývá. Já, já si myslím, že o to jsou státní instituce a ne nevládní organizace, aby někde něco posuzovali. Většina evropských organizací věnujících se regulacím obchodu se zbraněmi je združena v ENAT, Evropské síti proti obchodu se zbraněmi. Její součástí je i Česká organizace nesehnutí. ENAT sídlí v Bruselu a koordinuje ji Letícia Sedu. We don't say that the weapons are the cause of conflict, of course. The cause are much complex as, as usual. Um, but we do see it as a, a factor that encourage to go to, to the arms force rather than looking something else. If you don't have weapons and you are obliged, I would say, to do something else. So in one sense, the simple fact that you have less weapons accessible means that you will have to find all the solutions to resolve your conflicts or your difference with the neighboring country or another group in, in your country, another population. Second, it also frees a lot of resources because uh, the amount of money uh, behind the arms is absolutely huge. The cost of the research, the cost of the production, the cost of buying those weapons, there is a lot of corruption behind the arms trade too. And all of this is public money. If you would use this public money to fund another, other solutions, like much more people for mediation, uh, for negotiation, for diplomacy, then you would have a lot of other means to resolve conflict, to discuss, to make prevention. Objem exportu zbrojního průmyslu stoupá. Zároveň ale sílí i hlas veřejnosti, které jde o kontrolu vývozu do problémových regionů. Otázka dalšího směřování odvětví tak zůstává stále otevřená. Díky, že jste dokoukali až do konce naší reportáž o zbraních. Je to už druhá reportáž z naší zbrojařské série. Ta první byla o autonomních zbraních, vydali jsme ji loni v létě. Budeme moc rádi, když půjdete na náš web www.voxpot.cz. Podíváte se i na další reportáže, které tam jsou. A jestli se vám naše tvorba líbí a rádi byste nás podpořili, tak jste to právě vy, díky komu můžou naše reportáže vznikat. Na našem webu, když se dostanete úplně dolů, tak najdete dárcovskou aplikaci. Můžete nám poslat jednorázově třeba pár stovek a úplně nejradši budeme, když nás podpoříte trvalým příkazem a umožníte nám věnovat se reportážím dlouhodobě a vydávat pro vás další díla. Takže díky moc, že jste v tom s námi a těžíme se u další reportáže.